அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் முனக்கப்பட்ட தமிழ் சேனலுக்காக இன்னைக்கு இந்த வீடியோ ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோவாக வந்திருக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாரத்துக்கான ஹாட் டாபிக் ஜீரோ நாலேஜ் ப்ரூஃப் அப்படின்னா என்ன நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ ஜீரோ நாலேஜ் ப்ரூஃப்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்லைட் ஒன்று ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் ஸ்ட்ரைட்டாக மார்க்கெட் அப்டேட் போயிடுவோம் பிகாஸ் இந்த வீக்கோட டம்ப் வீக் முடியுது அதாவது நான் அந்த ஹால்விங் அனலைசிஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் லைக் டிஃப்ரெண்ட் லைன்ஸ்லாம் போட்டு எப்போ வந்து மார்க்கெட் டம்ப் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரைஞ்சிருந்தோம் இல்லைங்களா அதோடைய கடைசி வீக்கு இன்னியோட முடியுது ஸோ இதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் அண்ட் ஆல்சோ கூடிய சீக்கிரமே எப்போ மார்க்கெட் பம்ப் ஆகி டாப் எடுக்கும் அப்படின்ற அந்த டேட்ஸோடைய வீடியோவும் சீக்கிரமாக வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறேன் ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா வந்து மறக்காமல் கிரிப்ட் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க அண்ட் இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் இப்போ கிரிப்டோ கம்யூனிட்டியில் இந்த வாரத்துக்கான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ நாலேஜ் ப்ரூஃப் தான் பிகாஸ் ப்ரீவியஸ்லி ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி நினைக்கிறேன் இந்த ஏஐ பேஸ்ட் காயின்லாம் வந்து பயங்கரமாக பம்ப் ஆகிட்டு இருந்துச்சு அண்ட் இப்போ ஒரு வாரமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஜீரோ நாலேஜ் ப்ரூஃப்ன்ற காயின்ஸ்லாம் வந்து பயங்கரமாக பம்ப் ஆகிட்டு இருக்குது அது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கான்செப்டும் கூட ஸோ அது என்ன அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் அந்த ஜீரோ நாலேஜ் ப்ரூஃபோட கான்செப்ட் இப்போ வந்தது கிடையாது பல வருஷங்களுக்கு முன்ன வந்தது ஆனால் இப்போ தான் அதை கிரிப்டோகிராஃபிக்கலி நிறைய வந்து அடாப்ட் பண்ணி ஆரம்பிச்சிட்டாங்க முக்கியமாக பிளாக் செயின்லையும் நிறைய அடாப்ஷன் வந்துருக்கு இந்த ஜீரோ நாலேஜ் ப்ரூஃப்னா என்ன அப்படின்றத ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்லிடுறேன் ஒன்றும் இல்லை உங்கள் கையில் உங்கள் ஃபோன் இருக்கு அந்த ஃபோனுக்கு நீங்கள் பேட்டன் பாஸ்வேர்ட் போட்டு வச்சுருக்கீங்க யாரோ ஒருத்தர் வந்து கேட்குறாரு அந்த ஃபோனை வந்து உங்களால் அன்லாக் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஃப்கோர்ஸ் முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேட்டனை நீங்கள் போட்டு ஃபோன் அன்லாக் பண்ணுறீங்க ஆனால் அந்த பேட்டனை நீங்கள் அவருக்கு காட்டல பேசிக்கலி இதாங்க ஜீரோ நாலேஜ் ப்ரூஃப் அதாவது உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்றத எதிர்க்கிறவங்களுக்கு தெரிவிக்கணும் ஆனால் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்றத சொல்லாமல் தெரிவிக்கணும் கொஞ்சம் ரிடில் மாதிரி தான் இருக்கும் பட் அந்த ஃபோன் எக்ஸாம்பிளை யோசிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக புரிஞ்சிடும் ஸோ பேசிக்கலாக இது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூ ஆஃப் ஆல்ஸ் அதாவது உனக்கு தெரியுமா தெரியாதா தெரியும் அவ்வளோதான் அது என்ன ஏதுன்னா உனக்கு தேவை கிடையாது எனக்கு தெரியும் அது வந்து ப்ரூவ் பண்ணுற நான் அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து ஜீரோ நாலேஜ் ப்ரூஃப் பேசிக்கலி இது ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று இன்ட்ராக்டிவ் இன்னொன்று நான் இன்ட்ராக்டிவ் இன்ட்ராக்டிவ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு தெரியுமா தெரியாத நான் டெஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல டைம் டெஸ்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது இன்ட்ராக்டிவ் இன்ட்ராக்டிவ்ல பல டைம் டெஸ்ட் பண்ணுறதால நிறைய டைம் ஆகுது இல்லைங்களா ஸோ அதனால அந்த டைம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணாங்க நான் இன்ட்ராக்டிவ்னு சொல்லிட்டு கிரிப்டோகிராஃபிகல் இன்னொரு மெத்தட் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க அதாவது ஒரே டைம் தான் நீங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவீங்க அதிலே தெரிஞ்சுப்பீங்க ஓகே உங்ககிட்ட விஷயம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் பிளாக் செயின் சைடு வரப்ப எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நான் இன்ட்ராக்டிவ் மெத்தட்ஸ் தான் வந்து இருக்கும் ஸோ பிளாக் செயின்ல ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஜீரோ நாலேஜ் ப்ரூஃப் வந்து யூஸ் பண்றாங்க ஒன்னே ஜி கே ஸ்னார்க் இன்னொன்னு ஜி கே ஸ்டார்க் அண்ட் இதை பத்தி நிறைய படிச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா ஜி கே ரோல் அப்னு ஒரு கான்செப்ட் ஒன்று வரும் ரோல் அப்னா ஒன்றும் இல்லைங்க ஆல்ரெடி இருக்க ஜி கே ப்ரோட்டோகால்ஸ் இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணி எஃபிஷியன்டா கொடுக்கறது பேசிக்கலி ஒரு லேயர் டூ சொல்யூஷன் அது வந்து இந்த பிளாக் செயின் டிரான்சாக்ஷனை ஃபாஸ்டா வந்து வேலிடேட் பண்ணணும் அண்ட் ஆல்சோ ரொம்ப கம்மியான கேஸ் ஃபீஸ்லையும் கூட ஸோ பேசிக்கலி இதுதாங்க ஜீரோ நாலேஜ் ப்ரூஃப் இதை பத்தி ஃபர்தரா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா சில ஆர்டிகல்ஸ் வந்து நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ இதெல்லாம் ஓகே எங்களுக்கு தேவை என்னன்னா இந்த ஜீரோ நாலேஜ் ப்ரூஃப் யூஸ் பண்ற காயின் எல்லாம் என்னன்னு தெரிஞ்சா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா அதெல்லாம் இப்ப ஏறுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதுக்காகவே ஸ்பெசிபிகலி இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த காயின் மார்க்கெட் கேப் காயின் கேக் வெப்சைட் எல்லாம் தனியா அதுக்குனே ஒரு செக்ஷன் வந்து கேட்டகரி உருவாக்கிட்டாங்க இந்த ஜீரோ நாலேஜ் ப்ரூஃப்னா காயின்ஸ்ல என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ நீங்க வந்து தனித்தனியா போய் தேட தேவையில்ல இந்த காயின்ஸோட லிஸ்டோட லிங்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் யூஸ் பண்ணிக்கங்க இதுல ரேங்க் வைஸ் அப்படியே வந்து என்னென்ன காயின்ஸ் எல்லாம் வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இதுல அந்த அளவுக்கு நிறைய காயின்ஸ் இல்லைங்க எண்ணி பார்த்தலாம் ஒரு இருபத்தி அஞ்சு தான் இருக்கு ஆனா நீங்க எக்ஸைட் ஆகி உடனே ஓபன் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்றேன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஜீரோ நாலேஜ் ப்ரூஃப் பண்றது இட்ஸ் நாட் அ சிம்பிள் திங் கவர்மெண்ட் அப்சல்யூட்லி ஹேட்ஸ் இட் அண்ட் பேன
ப்ரூஃப் யூஸ் பண்ணுறதால நான் எத்தனை அனுப்புகிறேன் யாருக்கு அனுப்புகிறேன்லாம் உனக்கு தேவை கிடையாது நான் அனுப்புகிறேன்னா அது ஒருத்தர் எக்ஸிஸ்டா அவ்வளோதான் அது யார் என்னெல்லாம் உனக்கு தேவை இல்லை நீ ட்ரான்சாக்ஷனை பண்ணு அப்படின்றது தான் இந்த ஜீரோ நாலேஜ் ப்ரூஃபோடைய கோர் கான்செப்ட் ஸோ கவர்மெண்ட்டோடைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் நிறையா இருக்கும் இதில் ஃபன்னி திங் எனக்கு என்ன படுது அப்படின்னா இந்த டொர்னோடா கேஷ்ன்றது இந்த மாதிரி ஒரு டீசென்ட்ரலைஸ் சிப் மிக்சர் ஓகேவா அந்த ப்ராஜெக்டோடைய டோக்கன்ஸ்லாம் இட்ஸ் அவைலபிள் இன் ஃபைனான்ஸ் யூ காட் பி கிடிங் மீ கைஸ் லைக் ஐ நோ லைக் இந்த டீசென்ட்ரலைசேஷன் தான் பவர்ஃபுல் இது யார் அப்படி இப்படின்னு ஓகே ஐ கெட் தட் நான் அது கைண்ட் ஆஃப் சப்போர்ட் பட் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து கம்ப்ளீட்லி ரன் அவே பண்ணி வெளில போறதுக்கான இருக்க ஒரு வழியை பெரிய எக்ஸ்சேஞ்சஸ் சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படின்றப்ப ஐம் லிட்டில் பிட் ஸ்கெப்டிகல் ஓகே I know the project on the maybe short term will nare pump kudukalam profit kudukalam but idu US and UK la banned so indha mari banned ah irukku or vishayathila invest pandrathu it's highly risky so indha vishayatha neenga nyabam vechikinga but it's not entirely doom and gloom indha project la indha zero knowledge proof use pandradala ketta kedaiyadhu because nare project la they give it as an option like and the transaction neenga public transaction avum pannalam private transaction avum pannalam so there is an option okayla so adanal completely negative kedaiyadhu depends on each and every project ena sila blockchains அவங்களுடைய டிரான்சாக்ஷன் ஃபீஸ் அண்ட் அந்த நெட்ஒர்க் லோட கம்மி பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி ஜீரோ நாலேஜ் ப்ரூஃப்ன்ற லேயர் 2 சொல்யூஷன்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க அது இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் டிஃபரண்ட் சோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ப்ராஜெக்ட் ஹஸ் டு பீ அனலைஸ்ட் சோ நீங்க என்ன ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் திங் அவங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனை படிங்க அதுல முக்கியமா இத கவர்மெண்ட் பேன் பண்ண மாட்டாங்க அப்படி நீங்க உங்களுக்கு ஒரு கன்விக்ஷன் வந்துச்சு அப்படினா தென் கோ ஃபார் இட் நான் உங்களை முன்கூட்டியே வான் பண்றேன் बिकॉज இந்த லூனாலாம் இயர்லி டைம்ல நிறைய பம்ப் அதெல்லாம் இருந்துச்சு ஓகே பட் இட் ஹேட் a basic flaws in it okay va so so ella inda aattu manda mari poi vilundadala bayangaramaa adi vaangnaanga so i don't want you guys to repeat it at least so at least inda video paakkara yaro adu repeat panna venaa nu nenaikiren so i'm warning you early be careful with zero knowledge proof projects all right adutha direct a market update poiduvom bitcoin pathinga appo na ipodiki 21960 and range la trade aagitirukku rsi pathinga appo na one day chart la around mid region 50 pakkamo star chart rsi deeply oversold region la vandu irukku and idhu important ana or vishayam enna appadina na and the halving analysis pannirukken paarenga and the halving analysis padi idhu dhaan kadasi dump week adhavadhu idhukku appuram data kadaiyadhu based on the previous halving analysis so in the week nam successfully la periya dump illama mudichitom appadina 95% ஃபைவ் பர்சன்ட் இப்போ இந்த கடைசியாக இந்த டம்ப் ஆச்சு பாருங்க இது தான் மார்க்கெட்டோடைய பாட்டமாக இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி பேஸ்ட் ஆன் ஹால்விங் அனாலிசிஸ் வேறு எந்த ஃபேக்டரும் நான் கன்சிடர் பண்ணாமல் சொல்கிறேன் ஸோ மேபி நீங்கள் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் எதனா வந்து இன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கேன் இட்ஸ் யோர் விஷ் பட் நான் இந்த ஹால்விங் அனாலிசிஸை வச்சு மேஜராக ட்ரேட் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு மார்க்கெட் பாட்டம் ஆல்ரெடி எடுத்துருச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி மார்க்கெட் மேலே போக தான் வந்து சான்சஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒன் டே சார்ட்டில் பார்க்குறப்ப ஆல்மோஸ்ட் கோல்டன் கிராஸ் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஏன்னா இந்த டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் ஃபிஃப்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் கிராஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இட்ஸ் கால்ட் கோல்டன் கிராஸ் அதாவது அப் சைடில் கிராஸ் பண்ணிச்சுன்னா அதுவே ஆப்போசிட்டில் நீங்கள் ஒன் வீக் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதே டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜை உங்களுக்கு அந்த ஃபிஃப்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் கிராஸ் டவுன் பண்ணியிருக்கோம் இப்படி பண்ணால் இது பேர் டெத் கிராஸ் அப்புறம் நிறைய பேர் ஒன் டே சார்ட்டில் ஆல்ரெடி கோல்டன் கிராஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்களே ப்ரோ அப்படின்னு நீங்கள் அப்படின்னா அது பைனான்ஸோட சார்ட்டு இது பிட் ஸ்டாம்போட சார்ட் நான் ஏன் பிட் ஸ்டாம்போட சார்ட்டை மூவிங் ஆவரேஜஸ்க்கு நம்புறேன் அப்படின்னா இட்ஸ் பிகாஸ் பிட் ஸ்டாம்போடைய டேட்டா இட் கம்ஸ் ஆல் த வே ஃப்ரம் த பிகினிங் ஆல்மோஸ்ட் லைக் உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் லெவலில் இருந்தே டேட்டா இருக்குது ஆனால் நீங்கள் பைனான்ஸ் சார்ட் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டைமில் இருந்தால் டேட்டாவே இருக்கும் பிட் ஸ்டாம்பில் அதிகமான டேட்டா இருக்காதால ஐ ஸ்டிக் வித் திஸ் இதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் எந்த டேரக்ஷனில் போக போகுது அப்படின்றத இந்த செவ்வாய்க்கிழமை முடிவு பண்ணும் ஏன்னா செவ்வாய்க்கிழமை யூஎஸோடைய சிபிஐ டேட்டா வருது எக்ஸ்பெக்டட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூக்கும் கம்மியாக வந்து அப்படின்னா ப்ராப்பர் புல்லிஷு சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ வந்து அப்படின்னா ஓகே மீடியம் புல்லிஷு பட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் இந்த மாதிரிலாம் வந்துச்சு அப்படின்னா ஹையரில் வந்துருக்கு விச் இஸ் பியரிஷ் ஸோ சிபிஐ டேட்டா எந்த மாதிரி எந்த டேரக்ஷனில் வருதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மார்க்கெட் மூவ் ஆகும் சப்போஸ் எதிர்பார்க்குற மாதிரி சிபிஐ டேட்டா வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூவில் வந்துச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் ஃபஸ்ட்டிங் வந்து டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்து போகிற சான்ஸ் இருக்குது அண்ட் அதையும் தாண்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தாண்டி அதுக்கப்புறமா டுவெண்ட்டி பக்கம் போகிறதுக்கு நிறையவே சான்சஸ் இருக்குது பட் சிப